என்னால் நம்ப முடியலடா சத்தியமடலே நான் பார்த்தேன் இப்படி கையை வச்சு பங்குடு எனக்கு கேக்குது சத்தம் ஒரு ஆள் ஒரே ஆள் ஆஸ்திரேலியா முடிஞ்சிருச்சு மேட்சு அப்படின்னு நினச்ச சுச்சுவேஷன்ல இருந்து கிளென் மேக்ஸ்வெல் வந்து ஒரு பட்டையை கிளப்பி ஒரு டூ ஒன்று அடிச்சிட்டாரு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்னிங்ஸு அவர் ஒரு கால்லையா அரை கால்லையா முக்கா கால்லையோ எப்படியோ அடிச்சு வின் பண்ணிட்டாரு பீடாக் வெல்கம் டு த ஷோ எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்னிங்ஸ் அது சைடு ஆப்கானிஸ்தான் வந்து மேட்சை கையில கொடுத்தாங்களா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு உங்களோட தாட்ஸ் என்ன பீடாக் வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா வந்து எல்லாத்தையுமே கரெக்டா பண்ணாங்க அதாவது டாஸ் வின் பண்ணி பேட்டிங் ஆடணும் டார்கெட் டூ நைன்டி அப்படின்னு போட்டேன் அதாவது நான் போட்ட ட்வீட்ட படிச்சுட்டு ஆடின மாதிரி ஆடினாங்க ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லயும் அந்த போடுற ட்வீட்டு ரொம்ப அப்படி எக்ஸாக்டா வந்தாங்க வந்து பியூட்டிஃபுல் இப்போ ஒரு டிஃபைனிங் ஃபேக்டர் நம்ம என்ன சொன்னோம் பத்து ஓவர் பத்து பத்து ஓரில் அவங்க ஆப்கானிஸ்தான் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரணும் ஆஸ்திரேலியா பிப்டி டூ பர் ஃபோர் பத்து பத்து ஓரில் விக்கெட் விழும் மும்பாயில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லினே இருக்கோம் இது கொஞ்சம் திமரா ஆனா ஆஸ்திரேலியா அதுக்கப்புறம் அந்த நாலு விக்கெட் போனோடனே முழிச்சுக்கணும் பார்த்தாங்க முழிச்சுக்க முடியல வச்சு ஸ்விப் ஒன் ஃபார் செவன் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதுங்க போது நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் யூ ஷுட் ஹவ் காண்ட் ஆல் அவுட் டு கெட் தம் ஆல் அவுட் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீக்குள்ள அவங்க ஆல் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா They would have been in the fourth place with a net run rate shoot at up. And the situation they end up on tank, they have just given an option for Australia to come back. That's why they end up on a level of injury. 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 That's one of the basic thinking. They don't have rocket chains. They don't have a analyst, they don't have a coach. They end up on a level of injury. நகரவே முடியல அப்படின்னு போது அதுதான் ஞாபகம் வந்தது ரஜினிகாந்த் பாடுவாரு அரிமா அரிமா அப்படின்னு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அப்படியே நின்றுனே இருக்காரு அவருக்கு என்ன பண்ணிருக்கணும் இந்த நவீன உள்ளக்கெல்லாம் ஸ்லோயர் டெலிவரிஸ் ஒய்டர் லைன்ஸ் போறதுல கில்லாடி அவரு ஆஹ் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் இப்ப வந்துட்டு ஒய்டா ஸ்லோவா டெலிவரி போட்டா அங்கேருந்து பெச் பண்ணா மாட்டின்றுவாரு இன்னொன்னு என்னன்னா தேவ் டிசைட் லாஸ்ட் செவன்டி ரன்ஸ் ஓட முடியனால எழுபது ரன்னும் எனக்கு தேவை இருந்தா ஒரு பதினஞ்சு பவுண்டரி பால் வந்ததுன்னா நான் ஜெயிச்சிருவேன் பத்து ஓவர்ல சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஐம்பது டாட் பால் ஆனாலும் பத்து பவுண்டரி ஸ்கோரிங் ஷாட் அடிச்சா மேட்ச் ஜெயிச்சிருவேன்னு அவங்க சுத்தும் போது ரொம்ப அழகா அது எப்படின்னா இந்த நெட்ஸ்ல த்ரோ டவுன்ஸ் போடுவாங்க பேட்ஸ்மேன் கான்பிடன்ஸ் வரும் போது நானே நிறைய த்ரோ டவுன்ஸ் போடுவேன் கரெக்டா அவங்களுக்கு வந்து ரீச்சுக்கு ஆஃப் பாலி நல்ல ஃபுல் டாஸ் ஆஃப் பாலி எல்லாம் நேர போட்டு பேட்ஸ்மேன் டங்கு டங்கு நடிப்பாங்க கான்பிடன்ஸ் வர்றதுக்கு அந்த மாதிரி நின்ன இடத்துல இது இப்படி இப்படி ரோபா மாதிரி ஆடிட்டு இருக்காரு கடைசி பத்து ஓரில் ஒரு ஸ்லோயர் பால் போடல ஒய்டர் லைனு இப்போ நூறு அகமது மாதிரி ஒரு ஆளை என்ன பண்ணிருக்கணும் ஓவர் த விக்கெட்லேருந்து வந்து சைனா மேன் ஸ்லோவாக தூக்கி வெளியில் ஒரு கூகுளியை போட்டுருந்தால ஸ்பின்னிங்கை வே சால்ட்டி மேலே மூக்குக்கு மேலே அந்த முத்து சொல்லுவார் கமெண்ட்ரியில் மூக்கு மேலே ராஜா அப்படின்னு அந்த மாதிரி போயிருக்கோம் இந்த பேசிக் திங்கிங் இல்லையா அப்படின்றது தான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் மிக்ஸ் ஆண்டனர் போடுவார் பியூட்டிஃபுல்லா தூக்கி வெளியே ரீச் பண்ணி அடிச்சு நிறைய பால் கேட்ச் போயிருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதே வேர்ல்ட் கப்ல நிறைய அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காரு மிஸ் ஆண்டனர் அவுட் சைட் ஆப்ஷன் தூக்கி போட்டு நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் சொன்னீங்கன்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வேர்ல்ட் கப் ஓபனர் இட் இஸ் லாஸ்ட் பால் ஆஃப் இஸ் ஸ்பெல் கிறிஸ் ஓக்ஸ் போட்டார் வெளியே கிறிஸ் ஓக்ஸ் அது என்ன பண்ண என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பர்టిక్యులர் டெலிவரி வந்து லோடிங் வந்து அப்படியே குயிக்கா பண்ணிட்டு அப்படியே ஆத்தி விடுவார் 78 கி.மீ இன்னைக்கு நீங்க ஒரு அஞ்சு பால் அந்த மாதிரி அவருக்கு போட்டிருந்தீங்கன்னா அதுல மூணு சிக்ஸ் அடிச்சாலும் மேக்ஸ்வல் எப்படிப்பட்ட ஆள்னா இந்த சச்சி டெண்டுல்கர் விராட் கோலி மாதிரி கணக்கெல்லாம் பண்ண மாட்டாரு சரி இந்த பால் ஒரு சிக்ஸ் வந்துருச்சு போர் வந்துச்சு ஓரில் பட்ட பாக்கியம் படாட்டி போடலாம் அப்ப பத்து கேட் போட்டனா அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வந்து ஏறப்பிள்ளை தான் அப்படிங்கும் போது ரெண்டு சிக்ஸ் அடிச்சிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அப்படி தூக்கி ஸ்லோவா போட்டுச்சுன்னா மூணாவது பால் அடிக்க போய் அவுட் ஆயிருப்பாரு அது எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் டக் அவுட்ல இருந்து வரலையா அப்படிங்கிறது ரொம்ப இந்த உணவு ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்கானிஸ்தான் கிடைக்காது நெட் ரன் ரேட்டும் இப்போ அவங்களுக்கு போயிடுச்சு இப்போ ஆப்கானிஸ்தான் எப்படி யோசிக்கணும்னா ஒன்னு நியூசிலாந்து தோக்கணும் இல்லைன்னா நியூசிலாந்து ஸ்ரீலங்கா மேட்சு மழையில போனோம் 
அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மார்க் ஆண்டனி வந்துட்டு வளர்மதி கிட்ட தோக்கணும் வளர்மதி கிட்ட தோத்துட்டு இவங்க அகமதாபாத்ல கூலிப்படையை ஜெயிக்கணும் இவ்வளவு நடக்கணும் எதுவுமே இல்லாம இன்னைக்கு அந்த நைன்டி ஃபோர் செவன்ல அப்படியே தூக்கி போட்டு நூத்தி முப்பத்தி மூணுக்கு எடுத்திருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் ரிசல்ட் கோர்ஸ் ஈதர் வே கூலிப்படைகிட்ட அவங்க தோத்துருந்தாலும் குவாலிஃபை ஆயிருப்பாங்க அவங்க தலையில அவங்களே மண்ணை அள்ளி போட்டாங்க ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் ஆனஸ்டி ஸ்பீக் இந்த கேச்சிங் எல்லாம் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க எஸ்பெஷலி முஜீப் கைக்கு வந்த கேட்சா விட்டாரு இன்னொரு கேட்சர் ரஷீத் கான் போவாருன்ட்டு அந்த அவங்க கேப்டன் ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன்று விட்டாங்க ஏற்கனவே சேப்பாக்கல நியூசிலாந்து ஒரு மேட்சில் கேட்சா விட்டாங்க இஷ்டத்துக்கு விட்டாங்க அந்த நியூசிலாந்து மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க அதை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்திருக்கணும் கேட்ச் எஃபிஷியன்சி கோ அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க பீடா ரொம்ப முஜப்பூர்வமா வந்து மாதிரி நிறைய சிக்னஸ் விடுறாரு சார் இது இது வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ ஹவ் சீன் எக்ஸாக்ட்லி அண்ட் முஜிபூர் ரமான் ஐம் நாட் பீன் கிரிட்டிக்கல் அணிங்கும் போது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கேமே முடிஞ்சிருக்கும் போது இப்ப இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா இப்போ யூஆர் பிளேயிங் அ வேர்ல்டு கப் யூ ஆர் பஞ்ச் அபவ் யுவர் வெயிட் நானே என்ன சொல்ல மூணு மேட்சுக்கு மேல அவங்க எவ்வளவு மேட்ச் ஜெயிச்சாலும் தே ஷுட் ரிசீவ் அ ஹீரோஸ் வெல்கம் அப்படின்னு சொன்ன நான் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஜெயிச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னொரு டீம் ஆஸ்திரேலியா மாதிரி ஒரு டீம் எல்லாம் ஜெயிக்கிறதுல இங்கிலாந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்சிட்டாங்க அதுதான் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு வாட் அன் அன்பிலீவபிள் சான்ஸ் தே சுட் ஹவ் ஹேட் கோயிங் டு த லாஸ்ட் மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் கூலிப்படை ஏன்னா கூலிப்படையும் கொஞ்சம் மாதிரி ஒரு அட்டி வாங்கி தான் ஒரு மாதிரி வந்திருக்காங்க ஒரு ப்ரெஷர்ல தான் வருவாங்க அகமதாபாத்ல ஆடுறாங்க அது ஒரு மாதிரி டிஃபிகல்ட் பிச்சு பாஸ்ட் பாலர்ஸும் சரி ஸ்பின்னர்ஸும் சரி வந்து உள்ள வருவாங்க அண்ட் தீஸ் கைஸ் ஆர் செட்லிங் இன் டு தட் போர் போலர் ஸ்பின் அட்டாக் போது எனிதிங் கேன் ஆப்பன் இப்ப அவங்க வந்துட்டு ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து வார்க் ஆண்டனியோ நியூசிலாண்டோ ஜெயிச்சுட்டாங்கன்னா பயங்கர ரன் ரேட்ல வந்து கூலிப்படை அடிக்கணும் கூலிப்படை அவங்க அடிக்கிறதுக்கு யோசிக்கலாம் அவ்வளவு பெரிய மார்ஜின் எல்லாம் நீங்க கூலிப்படை அடிக்க முடியாதுங்க போது டு பி பேர் அண்ட் சே ரொம்ப வருத்தத்தோட சொல்றேன் அதுதான் ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட் பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி தே கேன் பி வெரி ப்ரவுட் ஈவன் இந்த ஒரு பேட் மேட்ச் அக்செப்டட் லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் நீங்க முதல் மேட்ச் சொன்னீங்க நேவர் கப்பிடா நெதர்லாண்ட்ஸ் வர்சஸ் பாகிஸ்தான் அந்த ஸ்கோரை நெதர்லாண்ட்ஸ் ஆட சேஸ் பண்ணியிருந்திருக்க முடியும் பட் தென் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க லேக் பண்றாங்க ஹவு டு கோ அபவுட் சேசிங் அ ஸ்கோர் அப்படிங்கிற அந்த பில்டிங் பார்ட்னர்ஷிப் கோயிங் அபவுட் அந்த மேட்ச் அவேர்னஸ் மேட்ச் அடிக்குவசி இல்லாதனால தான் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் திங்ஸ் ஆர் நாட் பிளான் ஏஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஹவு டு கோ அபவுட் பிளான் பி அண்ட் டிஃபெண்ட் அ ஸ்கோர் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அப்படின்றதுல ஐ திங்க் ஐ ஹோப் தே லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் இந்த வேர்ல்ட் கப் ஓவரால் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸ் பிக் பாசிட்டிவ்ஸ் இன்னைக்கு இப்ராஹிம் சத்ரானோட இன்னிங்ஸ் சார் அந்த மாதிரி என்னென்ன பிக் பாசிட்டிவ்ஸ் நீங்க நினைக்கிறீங்க see they are they are they are extremely good enough to compete with the any team in the world and they are just proven that not by playing good cricket they have beaten team, teams left right and center ipo innonu na solren anga irukra 11 perume global league aadravanga except ibrahim jadra 11 perum global league aadravanga bodhe when australia is going to t20 mode anga nariya stalwarts irukanga rashid khan vandu or stalwart apdiingu bodhe இப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இஸ் வேற கை லேக் ரஷ்டி கான கை லேக் நபி சுட் ஆஃப் கம் அண்ட் டோல் வாட் எக்ஸாக்ட்லி தேவ் டு டூ ஏன்னா வந்து நான் ஒரு டெம்ப்ளேட்டா அவங்க உடவே இல்லை அந்த டெம்ப்ளேட்டை நான் கிராக் பண்ணிட்டேன் அதாவது முப்பத்தெட்டு ஓவர் வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டு எதுவுமே கோலப்படாம மூணு விக்கெட் எடுத்துன்னு கடைசியில பிளாஸ்ட் பண்றாங்க அதுதான் அவங்க டெம்ப்ளேட் இப்ப நான் ஆப்போனன்ட் சைட்ல உட்காந்தேன்னா அதை எப்படி உடைக்கணும்னு பார்ப்பேன் எனக்கு எப்படி உடைக்கிறதுன்னு தெரியும் ஸோ இப்போ மற்ற டீம்ஸ் எல்லாம் அதை பண்ணல அவங்க தேர் ஆல் ஹாப்பி அவங்க முப்பத்தெட்டு ஓவர் நூத்தி எண்பது இருந்த சந்தோஷம்னு வாட் லிட்டில் பீப்புள் ஃபெயில் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் வென் தே ஸ்கோர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி தேர் டிஃப்ரெண்ட் பீஸ்ட் அப்படிங்கிறத அவங்க இது பண்ணாம பாஸ்டலேவே என்ன பண்ணிருப்பாங்க லஞ்ச் டைத்துல இரநூத்தி தொண்ணூறு இல்ல முப்பத்தி ஒன்பதோ இல்ல முடியல அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி தான் வந்திருப்பாங்களே ஒழிய இவங்க வேற மாதிரியான அப்படியே கடிச்சு குதற பூச்சின்றது அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கும் போது அவ்வளவு தூரம் நீங்க ஒரு செட்டு டெம்ப்ளேட்டோட எல்லாத்தையும் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க போது ஒருத்தர் இன்ஜுரியோட இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நகராம இருக்காருங்கும் போது அவருக்கு வந்து ஒய்டு லைன்ஸ் போட்டு அவரை பெச் பண்ணி அடிக்க வைக்கணுங்கி
அதுக்கப்புறமும் அவங்க பண்ணல அப்படிங்கிறது ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம்ன்றதுனால டோர்னமெண்ட் நாட் எனி ஒன் எல்ஸ் அதே மாதிரி இப்ப ஆஸ்திரேலியா ஆஹ் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்களும் பல தடவை சொல்லிட்டீங்க இந்த எட்டரை மணி டியூக்காக வெயிட் பண்ணி அதுக்குள்ள விக்கெட்ட விட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு அதுதான் பண்ணாங்க அவங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஆடி இருந்திருக்கலாம்ல ஆஸ்திரேலியா அப்படிதான் போயிடா வார்னர் ஒரு மாதிரி அக்ராஸ் ஆடி போல்ட் ஆனாரு இங்கிலீஷ் வேற வெளியே போன பால பேட் விட்டாரு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆடி இருக்கலாமா இனிஷியல் பிப்டீன் ஓவர்ஸ் பெருமூச்சு <laughs> தம்பி இனி யாரையும் நம்ம வந்துட்டு ஈஸியா எடுத்துக்கூடாது இல்லையா அடுத்த மேட்ச் வச்சு செதுக்கணும் பங்களாதேஷன் வருவாங்களே ஒழிய திஸ் இஸ் அ குட் திங் தட் ஹஸ் ஹேப்பன் ஃபார் தம் வேர் யூ நோ தேர் இஸ் இமேஜின் திஸ் ஹேப்பனிங் இன் செமி ஃபைனல்ஸ் ஆர் ஃபைனல்ஸ் யூ எவர் திங்க் தட் சம்மன் கேன் ப்ளே அண்ட் நாக் லைக் தட் தே மைட் ஹவ் ப்ளேட் தி பிரஷர் will be more இந்த மேட்ச் தோத்தால உங்களுக்கு எதுவும் இல்ல ஆ பங்களாதேஷ் தோக்கச்சிட்டாங்கனா தே வுட் ஹவ் காண்ட் டு செமி ஃபைனல்ஸ்ங்க போதே இதுல வந்து இது பெருசா அவங்களுக்கு எதுவும் இல்ல ஆப்கானிஸ்தான் நீட் திஸ் மேட்ச் மோர் தென் ஆஸ்திரேலியா ங்க போதே செமி ஃபைனல்ஸ் ஃபைனல்ஸ் தி பிரஷர் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் போது இது ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியுமா கஷ்டம் சோ வாட் எவர் ஹஸ் ஹேப்பன் ஃபார் ஆஸ்திரேலியா இஸ் குட் தே ஸ்மெல்ட் ब्लड एक्चुअली அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்ச உடனே பன்னீர் செல்வம் திரும்பி வந்துட்டாங்க இனிமே வந்துட்டு only thing what i am expecting a team which can beat them is only india if they meet illana vera edha team avangala thokadikuma nu keta i am not sure about it okay so inno konjam interesting ah poittirukku bida upcoming matches la we will get to know avungala uh, final thoughts enna inno adhe naal dhaana namma modhala sonna adhe naal la dhaan neenga nikringala i all malai varada parichathile i still feel namma sonna adhe naal dhaan australia new zealand uh, south africa and india நீங்க அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட ஃபைனல் தாட்ஸ் என்ன மூணு டீம் போயிடுச்சு சார் ஆல்ரெடி இப்போ ஆஸ்திரேலியா அபிஷியலி குவாலிஃபைடு ஸோ ஸோ ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்தியா மூணு டீம் போயிடுச்சு ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருக்காங்க ட்விட்டர்ல இப்ப சொல்றேன் நியூசிலாந்து வரணும் அப்படின்னா நியூசிலாந்து ஹாஸ் டு ஜஸ்ட் பீட் ஸ்ரீலங்கா ஈவன் பை ஒன் ரன் அப்படி ஒன் ரன்ல தோக்கடிச்சா சான்ஸ் ஆஃப் குவாலிஃபைங் இப்ப வந்துட்டு மார்க் ஆண்டனி வரணும் அப்படின்னா நியூசிலாந்து ஒரு ரன்ல தோக்கடிச்சா கூட Mark Antony has to beat England by a margin of at least 135 runs. Then Mark Antony goes. If you don't Mark Antony, you can go to New Zealand. Uh, 16 hours. If you don't go to New Zealand, you can go to New Zealand. Then Mark Antony has to beat uh, even, uh, England. So that is Mark Antony's chance. Afghanistan, you can go to New Zealand, Pakistan, then they have to beat south africa so there are still three teams which will be vying for that one semi final spot enna poruthu varaikum mala varala na it is going to be new zealand nama sonna the boring thing which which we tweeted about three weeks is certainly going to happen that is what we have got for you to entertain we feel sorry for afghan fans but na enna solla varana all afghan fans all afghanistan team all afghanistan management and coaching staff you can put your head up and say that you have played magnificently you have punched about the way we are all proud of you ore nimsha ore nimsha ore wind up paniradinga ana onnu mundu na solren neenga vande na sonna othukka maatinga neenga edhu consultant adha mari irkingala pida afghan team ku ena neenga oru oru tharave neenga podra adha mari dhaan toss win panni batting edukranga adhe face by face kondu poranga first 20 over neenga solra adha mari eduthu poranga innikku except and the last part ella template um correct ah pannitanga na appave yosichen நீங்க இப்ப சொல்லுங்க வியூவர்ஸ்க்கு நான் உங்களை விடுறதா இல்ல நீங்க எதுவும் கன்சல்டண்டா இருக்கீங்களா ஆப்கான் டீமுக்கு ஆப்கான் கிரிக்கெட் போர்டுக்கு அதை சொல்லிட்டு சொல்ல முடியும் வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறம் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து ரீச் பண்ணாரு சிஇஓ நீங்க வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா எங்களுக்கு அடுத்த இது சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்குன்னு நான் தான் சொன்னேன் ஏப்ரல் வரைக்கும் ரொம்ப பிஸி அதனால வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு two more teams have also approached but i have not taken any decision because i have committed here until april abing eh? bodu i will soon say whether i will decide idile one word da sir enakku i want to test whether my algorithm is correct ena enak eppadi na na romba kashtapattu or 15 varsha research pannirken test t20 odi ikkum bodu endha alavukku na solradhu kitta varudhu appadi vandha jeikraangala thokraangala reverse aachuna i want to rework it to make sure that enakku na appo da na kattukka mudiyum 
சில சமயம் நான் போடுறது நடக்கல அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு நோ வேர் ஐ எம் லேக் அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி இருந்தா நான் கத்துக்க முடியும் நான் சும்மா நான் போடுறதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு சொன்னா நான் கத்துக்கவே முடியாது அப்படியே அந்த தவக்குல வந்து இதுல கணத்துல இருக்க மாதிரி அங்கேயே இருக்க வேண்டியதாங்க போது எவ்ரி டைம் என்னை புட் அ ட்வீட் ஐ சி வாட் இஸ் அ மார்ஜின் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் எப்படி போகுது என்னன்னு இப்ப நான் இந்த ட்வீட் போட்டேன் அதாவது நூத்தி அவங்க ஏழு ட்வீட் போட்டேன் நிறைய பேர் கேட்டாங்க அண்ணே இன்னும் கேல்குலேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே மூடுங்க அண்ணே அப்படின்னு ஸோ எனக்கு ஐ வாண்டட் டு சி தே மைட் பி ரைட் ஐ டென்ட் ரோல் எனி ஒன் பேக்கஸ் தே ஆர் ரைட் தொண்ணு தொண்ணு கேள்வி இருந்தாலும் வேலை கட்ட மனக்கட்டத்தனமா வந்து ட்வீட் போடுறோம் அப்படிங்கும் போது ஐ வாண்ட் டு சி பிகாஸ் ஐ நோ தக்ஸ்பேக்டர் மேக்ஸ்வெல் கேன் கிரியேட் அண்ட் தென் பேட் கமிங்ஸ் இஸ் ரெக்கார்ட் பர்டிகுலர்லி இன் மும்பை அண்ட் வாட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் ஆடம் ஜாம்பா இஸ் குட் அனப் டு ஸ்கோர் தேர்ட்டீன் ரன்ஸ் ஜோஷ் ஹேசல் வுட் இஸ் குட் டு பிளாக் லெவன் பால்ஸ் இந்த மாதிரி அல்கோரிதம் வச்சு நான் ட்வீட் போடுவேன் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபோர்த் ஃபேஸ் அவங்க வந்தோடனே கான்ஃபிடென்டா போட்டேன் ஃபோர்த் லாஸ்ட் ஃபேஸ்ல என்னோட அல்கோரிதம் படி நீங்க மேல இருந்தீங்கன்னா எந்த கஷ்டமான இந்திய நிலைமையில நீங்க இருந்தீங்களானு ஒன்லி நைன் பர்சன்ட் யூ வில் ஹவ் அ சான்ஸ் டு லூஸ் அப்படின்னு ஒரு ட்வீட் போட்டேன் என்ன நடக்குது பார்ப்போம்னு அதே மாதிரி இப்போ ஜெயிச்சுட்டு வாங்கும் போது இதுக்கு மேலே இன்னும் எவ்வளோ அக்யூரேட்டா போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு கிரீடினஸ் தான் எனக்கு ஏன்னா லைஃப்ல லேர்னிங் அண்ட் இருந்துட்டீங்கன்னா நீங்க முன்னுக்கே வர முடியாது இப்ப நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு டாக்டர் ஒரு எம்பிபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் ஐஏஎஸ் ஸோ தட் இஸ் வாட் லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் மேக் ஷூர் ஹவு ஐ கேன் க்ரோ யூனோ எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் அப்படின்னு உங்க டவுட்டை நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் எனக்கு மனசு வலிக்குது ஆனஸ்டா ஸ்பீக்கிங் ஆப்கானிஸ்தான் தோத்தது ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேருமே வந்து ஆஸ்திரேலியா தான் ஜெய்ப்போன்னு சொன்னோம் ஐ வாண்டட் தட் டு கோ ராங் ஃபார் அ ரீசன் ஏன்னா வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் பை திஸ் பட் ஸ்டில் இப்பயும் சொல்லணும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்கு நியூசிலாந்து தோத்து மார்க் ஆண்டனி தோத்து அவங்க கூலிப்படையை ஜெயிச்சாங்கன்னா இன்னும் சான்ஸ் இருக்கு ஸோ நத்திங் இஸ் லாஸ்ட் இஸ் எனி திங் கேன் ஆப்பன் பட் நானும் விகே சார் சொன்ன மாதிரி வி ஸ்டில் புட் மை மணி ஆன் ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆப்ரிக்கா இந்தியா விச் இஸ் அலடி குவாலிஃபைட் அந்த ஃபோர்த் டீம் இஸ் கோயிங் டு பி நியூசிலாந்து அண்டில் வி கம் பேக் அண்ட் என்டர்டெய்னிங் ஃபார் ஒன் மோர் ஆர் மெனி மோர் ரிவர்டிங் ரிவியூஸ் அண்ட் ரிவியூஸ் அலாங் வித் ஆக்டோபஸ் தேங்க்ஸ் அலாட் அண்ட் பை பை